Hello and good evening friends, myself Dr. S. D. Tiwari. In my previous lecture, I told to you uh, direct striving and ausspraten, spelling and pronunciation ki baat thi, part 1 mein. Aur ye usi ka part 2 hai, this is called trial, trial swiping, trial swiping is part 2, direct striving and ausspraten, spelling and pronunciation. Spelling and pronunciation, pronunciation jo hai, sprake means hota hai language. Aus sprake means pronunciation. So pronunciation jo hota hai, German mein, do prakar ka pronunciation hota hai, ek lange aus sprake, unch fine aus sprake. Long pronunciation and small, short pronunciation. So ab is sequence mein chal lehte hai, jin lo koi humara channel subscribe nahi kiya, kipi ho subscribe karein, isi prakar se bane rahi, ab dhar rakhe apna jo hai, apna एक लैंग्वेज स्किल डेवलप कर सकते हैं जर्मन फॉर एवरीवन डॉइज फ्योर इन अलाइंस ये मेरा आज सातवां लेक्चर पार्ट 2 है तो इसमें हम इससे पहले हम डिथोंग की बात कर रहे थे डिथोंग क्या हो क्या है डिथोंग इंग्लिश में और जर्मन में बेसिकली डिथोंग्स क्या है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल्स व्हिच प्रोड्यूस ए न्यू साउंड एक नया साउंड जो जनरेट करते हैं उसको जो है डिथोंग बोलते हैं तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें की डिथोंग्स का दो भाव एक साथ इस्तेमाल किया जाता है और उनको किस तरह से प्रोनंस किया जाता है किया जाता है उच्चारित किया जाता है और यहां पे आ ओ दिस इज नॉट ए यू इन जर्मन जर्मन की साथ से हम बात करेंगे आ ओ उच्चारण इसका प्रोनंस किया जाता है आ ओ ए ई आई ए आ ई ए ए उ ओ ए उ आई उ ई आ मी टू राउट ओ ए so these are the common German diphthongs. So these are some common examples. Bistile. Bistile means example in German. Mein. Example ko bistile ho. Examples ho. Bistile means example. Bistile is the plural. Examples. For example, au ka jis me istemal hoa hai. For example, auf. Auf means also other word. Aus. Maus. Etc. Etc. Means etc. Extra को बोलते हैं जर्मन में U S W U S W means etc. जैसे हम E T C देखते हैं इंग्लिश में ऐसी जर्मन को Und U means Und S means so weiter weiter Und so weiter U S W U S W means Und so weiter means etc. So come to the point next. पहला हमने आ ओ की बात की थी सेकंड डिथोंग की बात करें जनरल डिथोंग की आ ए नॉट आ दिस इज ए ई ए आई इसका प्रोनंसिएशन लाइक दिस आई हम आंख के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार का इसका प्रोनंसिएशन होगा आइस आइस मींस आइसक्रीम नेक्स्ट आ ए ए माइस माइस मींस कॉर नेक्स्ट ए Sorry, A, A, U, O, I. For example, in the previous lecture, I told to you Deutsch and Deutschland. So, here we see this word A or E or U is the word. In German, B, A, U, T, S, C, H, Deutsch, German. This is the form. So, it may have German sound, Deutsch, 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 Sprache, German language. Deutsch, Sprache. U, I, U, I, this is next. फिफ्थ डिथोंग जर्मन डिथोंग दो ये सब क्या है वोवल्स हैं एक नया साउंड इनसे जनरेट हो रहा है इसलिए इनको डिथोंग कहा डिथोंग का लेटर मीनिंग मैंने बताया था डिथोंग की बेसिकली ग्रीक वर्ड डिथ मींस टू इन थोंगोस मींस साउंड्स वोवल साउंड्स सो प्लीज कीप इन माउंड माइंड प्लीज कीप इन माइंड प्रोनंसिएशन इज द सोल ऑफ लैंग्वेज उच्चारण ही भाषा की आत्मा है तो हमें दूसरी लैंग्वेज सीखने में इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा उच्चारण गलत ना हो कि हमें एक फन ना बन जाए मजाक के पात्र ना बन जाए तो प्लीज कीप इन द माइंड अल्फाबेट्स आपको दिमाग में रखना है किसका प्यार किस लेटर का क्या प्रोनंसिएशन है और क्या उससे वर्डिंग होने किस तरह उनको को स्पेल करना है और बोलना है जैसा लिखा जाता है वैसे बोला नहीं जाता देयर आर सर्टेन सम एक्सेप्शनल केसेस इन बोथ जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज सो प्लीज कीप इन माइंड वी हैव टू अवॉइड सच कीप इन माइंड टू अवॉइड सच काइंड्स ऑफ एरर्स मिस्टेक्स ना करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है नेक्स्ट अगर हम बात करें आ, इसकी बात करें उ उ ई इसका उच्चारण हो गया उ ई एक साथ आगे दोनों भाव उ ई का उच्चारण हो गया फ्री फ्री मींस ग्रोस नेक्स्ट 
A mit Umlaut E, U, E, E, Laufen, Laufen, Der Laufen. इसमें डर निदास का भी इस्तेमाल किया जाता है जनरल में जितने भी ये लेटर से इसमें डर निदास का इस्तेमाल किया जाता है दिस आर इक्वल बैलेंस ऑफ द इंग्लिश आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल इन डेफिनेट बट आई एम नॉट यूजिंग हियर बिकॉज़ वी आर नॉट टेलिंग टू यू द ग्रामेटिकल पोर्शन जब हम ग्रामर की बात नहीं करें खाली स्पोकन की बात कर रहे हैं वर्डिंग की बात कर रहे हैं इसलिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अभी इसमें डर निदास का इस्तेमाल नहीं कर रहे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे नहीं कर रहे अदरवाइज इसका एक्चुअल क्या होता देन योर फॉर Then your friend is the runner, दौड़ने वाला धावो, ठीक है? अब ऑस स्प्राके की बात कर रहे हैं तो जर्मन दो प्रकार के उच्चारण होते हैं, लांगे ऑस स्प्राके एंड क्लाइने ऑस स्प्राके। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग फ्लोमेंस इस्तेमाल करें। For example, P, English T, T E, in German this is called T, T, double E, T double E. If this is the rule, here are some certain rules in the German. So if two vowel comes together, two vowel अगर एक साथ आते हैं तो emphasis is given to the first one. So this is not called T like English T. This is called T. Next coffee. Coffee means coffee. In English it is called coffee. Coffee here this is called coffee. It's really coffee with a Z. And you please, I like to coffee and you please आप क्या पसंद करेंगे? For example, foreign foreign is to drive, to drive taxi. Foreign. These are the example of the long German pronunciations, and these are the short pronunciations in German. For example, taxi. Taxi is the short one. Lese. Lese means to read. Lese means to read. Lese. Lese. Bar bar. Lese. Katse. Katse. K a t c e. Set. A. Katse. Katse means cat. These are the katse. Katse. These are the kleine. Count kleine or strange. Next. Please keep in mind there are certain rules. If B come at the end of an word, for example, gel, g a l b gel, gel means gel. It will be pronounced like pa, gel pa, gel pa means yellow. Name of the color. You are familiar with the name of the colors. So gel means yellow. Next, toy slam. What happened here? I I have already discussed uh, told to you. This is not D. This is T. Deutschland. Next, if D come at the end of the any word, it is pronounced like T. T. Deutschland. Next, if Z come at the end of any word, this is pronounced like K. For example, Ta. German word is Ta. Ta. For example, Guten Tag. This is Gute. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Nachmittag. There are so many words in which we generally use G at the end of the word. Guten Tag, not Guten Tag Go. Tag Go, not Guten Tag, Guten Tag, Guten Nachmittag, Guten Morgen, all these things. So please keep in mind, this is not Go, this is Go. Guten Tag means day. So G will pronounce like Go. If two vowels come together, for example, I have already told you, T. Here are two vowels. Doppel T, Doppel A, T. Already told you. X. C H यदि C और H साथ आते हैं तो इसका उच्चारण कभी खो का होता है कभी सौ का होता है। But what happened in Europe? In Europe, mostly in the northern northern part of Europe, most people say ich. In southern Germany, southern Germany or southern Europe, it is simply pronounced like ich. For example, ich means मैं, I. Ich bin Schenker. Und Z and U P is ish. तो अब कई लोग क्या हैं स्पीकर क्या हैं जो नए लर्नर से बिगिनर से सो मैंने पीपल यूज्ड तू इक इक बिन शंकर कुछ लोग बोलते हैं इश बिन शंकर कुछ लोग बोलते हैं इक बिन शंकर तो ये इश बिन हो गई इक बिन हो गई तो इट्स नॉट ए कंफ्यूजिंग वर्ड इट इस डिपेंड तू पर्सन तू पर्सन भाई पर्सन � थोड़ी सी डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करते हैं तो डेफिनेटली पानी की क्वालिटी चेंज हो जाती है बट एक लॉन्ग चार पोस्ट पर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वहां पर हमारी भाषा भी चेंज हो जाती है तो हमें अपने परिवेश के साथ जो है इस प्रकार को देखने को मिलता है इस प्रकार की उन्नीस बीस का जो फ्लक्चुएशन जो है उन्नीस बीस का जो नीचे ऊपर है पॉलिटिक्स में जो चेंज है बट कीप इन माइंड प्रोनाउंसिएशन इज द सोल ऑफ लैंग्वेज उच्चारण का ध्यान रखना जरूरी है उच्चारण ही भाषा की आत्मा है अगर हम उच्चारण का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एक मजा के पात्र बन गए तो 
प्लीज कीप इन माइंड इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है अच्छा जर्मन बोलने के लिए अच्छा स्पीकर होने के लिए इस चीज का ध्यान तो एक ईश और एक ये मैंने आपको बता दें ईश भी बोल सकते हैं एक भी बोल सकते हैं डिपेंड टू पर्सन टू पर्सन इफ यू आर सर्वाइविंग यू आर लिविंग इन द यूरोप साउदर्न नॉर्दर्न यूरोप पीपल यू विल फाइंड हियर इक इन साउदर्न जर्मनी यू विल फाइंड हियर इक सॉरी इस इफ और इस ये डिफरेंस है तो इसका उच्चारण खाओ का भी होता है देर आर सम एग्जांपल्स माफ़ करना फॉर एग्जांपल कुछ लेटर्स ऐसे है जिनका जो लिखने में अलग है होमोफोन्स का काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल जर्मन एफ पी एच एंड बी इनसे जो है इनका उच्चारण मोस्टली क्या होता है फॉक की तरह उच्चारण होता है लाइक हिंदी फॉक दिस इज कोर्स विद इंग्लिश टू जर्मन विद हिंदी इंग्लिश टू जर्मन विद हिंदी फोनेटिक्स तो हम हिंदी फोनेटिक्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फॉक दिस इज फाउ दिस इज पे दिस इज फाउ एफ इनका उच्चारण फॉ की तरह इनसे इनसे बनने वाले जो शब्द हैं फ्रॉ फ्रॉ लाइन फ्रॉ लाइन दीज आर कॉमन वर्ड्स फ्रॉ मीन्स मिसिज एम आर एस फ्रॉ मीन्स मिस एम आई डॉबर एस यंग लेडी यंग लेडी लाइक दिस मिस नेक्स्ट फॉ पी एच पी एच की अगर हम बात करें फिजिक मीन्स फिजिक्स पी एच वाई एस आई सी एस सो प्लीज कीप इन माइंड इंग्लिश में और जर्मन में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जैसे इंग्लिश की हमने बात की थी पहले ई एन जी एल आई एस एच यहां पर जर्मन में क्या था ई एन जी एल आई एस सी एच ये इस चीज का ध्यान रखना राइटिंग में फोनेटिक्स का फाउ की अगर हम बात करें फाउ बेसिकली थर्ड लेटर है जिसका एफ के थ्रो है फॉ बेसिकली कई प्रकार से इस्तेमाल होता है जैसे फील दिस इज नॉट वी आई एल दिस इज नॉट वील दिस इज फील फील मीन्स मच फीलन फीलन मीन्स मैनी नेक्स्ट फियर फियर मीन्स फोर so these are some examples which pronounce is like for oh, feel and for so chan hoga feel means much feel and done for example thank you very much fear means for to ye in cheezon ka dhyan rakhna zaruri hai ki agar kisi shabd ki jarman ki shabd ke last mein b aata hai to uska uchcharan b ka nahi hoga uska pa ka hoga d aayega to t ka ta ka hoga deutschland ka hoga not deutschland g ka hoga to button ta hoga kuch ताग नहीं ताग डबल अगर कोई अल्फाबेट बहुत साथ आते हैं तो ए फर्स्ट फर्स्ट इम्फेसिस विल बी गिवन टू द फर्स्ट बाउल नेक्स्ट सी एच का उच्चारण खौ का भी हो सकता है सौ का भी हो सकता है एंड एफ पी एच एन फाउ इनका उच्चारण फौ से ही होगा और वर्डिंग अलग अलग होगी थैंक यू जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम आपको इटिक्स की बात करेंगे अभी हम जर्मन ग्रामर की बात नहीं करेंगे सिर्फ स्पोकन की वर्डिंग की बात करते हैं इटिक्स की बात करेंगे धीरे धीरे हम चलेंगे तो पार्ट टू में जब जाएंगे तो नाउन पार्ट ऑफ द स्पीच की बात करेंगे जिसमें हम ग्रामर को पूरा सीखेंगे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें धन्यवाद